Herkese merhabalar Metna kanalına hoş geldiniz. Ben Şucan sevgili arkadaşlar. Çarpanları ayırma konusunun etkili kısmıyla karşınızdayız. TET etkili matematik kitabından seçtiğim kaliteli sınav tarzı soruları sizlere göstereceğim. Ayrıca bir önceki dersten kalan ufak bir ayırma konusu vardı. Onu da ilk soruda değinmiş olacağım arkadaşlar. Nasıl bir ifadeyi çarpanları ayırsınız diye. Tekrar ediyorum AYT'nin temeli buradan başlıyor. O yüzden bu etkili sorularını da dikkatli bir şekilde dinleyin. Hadi gelin videomuza başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bunları çarpanlara ayırmaya çalışacağız. Hemen gösterelim. Şimdi bir hatırlatma da olsun burası. Bunu bilmeden AYT diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim şimdi. Bakın burada ilk ifade var. A kare eksi A eksi 6. Bakın yazıyorum. A kare eksi A eksi 6. Mantık şu kadar basit. Bunu arkadaşlar iki parçaya. Bunu da arkadaşlar iki parçaya yazıyor. Amaç şu. Çarpımları üsttekini verecek. Yani bakın burada da. Bakın eksi 6 olmuş. O zaman 1'e eksi 1'e artı olmak zorunda. Mesela eksi 3'ü artı 2 diye ayıralım. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar çapraz çarpımlarının toplamı ortadakini vermesi gerekiyor. Öyle oluyor mu? Bakalım. Eksi 3a burası da artı 2a toplarsak. Bakın aradaki eksi a'yı verdi gördünüz mü? O zaman sorun yok. Bu doğruymuş. Ama bakın unutmayın yazarken şöyle yazıyoruz. Yani a eksi 3 a artı 2. Bunun çarpımına ayırmış hali. a eksi 3 çarpı şuraya yazayım. a eksi 3 çarpı. A artı 2. Şimdi devam edelim. Şunu ayıralım. Bakın buna geliyorum. Şunu şöyle zoom yapıyorum. Bakın burada yine A, A var. Burası 2'ye 1 olmak zorunda zaten. Bakın çapraz çarp topladığımız zaman gördüğünüz üzere 3A geliyor. Yazarken buranın ikisi de artı zaten. Bakın yazıyorum. Bölü. Şöyle bölü. A artı 2 çarpı A artı 1 diye yazdım. Şimdi devam ediyorum. Geldim buraya. Şimdi bakın burada çarpıdan ayıracağım. A, A. Bakın eksi 2 olduğu için 1'e eksi 1 artı olmak zorunda. Eksi 2'ye Artı bir. Bak çapraz çarptığın zaman eksi a kalıyor toplamları. Burası artı a burası eksi iki a kaldı. O zaman bunu da yazıyorum. Bakın şuraya. A artı bir çarpı a eksi iki yazıyorum. Çarpım var arada. Çarpı var evet. A artı bir çarpı a eksi iki oldu bu da. Şimdi bölü. Devam ediyorum. Geldik buraya. Bunu çarpımdan ayıracağız. Bakın arkadaşlar bunu a a diye ayırdım. Şuraya eksi üçe eksi bir diye ayırdım gördüğünüz üzere. Neden? Çünkü bakın çarpımları artı üç geldi. Çapraz çarpımlarının toplamı da yani eksi üç a eksi a. Aradaki eksi 4 ay verdi. O zaman burası a eksi 3 çarpı. Şöyle yeşille yazalım bunu da. a eksi 3 çarpı a eksi 1 oldu. Şimdi bunları ben götüreceğim arkadaşlar. Bakın a eksi 3, a eksi 3. a artı 2, a artı 2, a artı 1, a artı 1 götürdü. a eksi 2 bölü a artı 1 kaldı değil mi? Evet. A eksi 2 bölü A eksi 1 kaldı. Pardon. Cevabımız Ceyhan oluyor. Yani bu şekilde sadeleşmiş olduk. Ufak bir hatırlatma yaptım. Çok detaylı öğrenmek isteyenler TT etkili başlangıç kampında çarpın arayma videosuna bakabilir. Çok daha derinlemesine anlatıyorum. Burada tabii ki de ister istemez biraz hızlı anlatmak durumundayım arkadaşlar. Hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Evet sorumuz şuradaki uzun soru arkadaşlar. Hemen bakalım. Diyor ki kağıt şekillendirme etkinliğinde kare kağıdı ortadan ikiye katlarınız. Elde ettiğiniz karelerin üst bölgesi köşelerinden kenar uzunlukta bir santim olan kareler keserek çıkarınız. Elde ettiğiniz şekilde katladığınız bölgeden alınız. Son şekilde kare kağıdın bir kenarında kalan kısmın uzunluğu 2A olduğuna göre bu şeklin alanını bulunuz diyor şimdi bize. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu al aslında şöyle bir durum. Bakın biz burayı kesip açtığımız zaman bakın şuradan katlamış kesmiş burayı. Önce katlamış sonra buraya o zaman açtığın zaman şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi mantık yani buranın bir kenarı toplamda şurada kalan kısım yani şuralar 2 aymış arkadaşlar bize bunu diyor. E arkadaşlar burada sen birlik bir şey kestin. O zaman şurası bir burası bir o zaman bunun bir kenarı neydi? 2A artı 2 idi doğru değil mi? Sen diyor kalan kısmın alanını soruyor. E arkadaşlar o zaman 2A artı 2 az önce karenin bir kenarı ise bunun karesinden senin şuradaki bakın şuradan... Bunu bura bire bir ya. Burası bir, burası bir, burası bir, bir. Alanı dört var. Yani dördü çıkarman gerekiyor. Kalan kısmın alanını bulasın. Gel bakalım. Şimdi iki A'nın karesi. Birincinin karesi. Dörte kare. Birinci ikincinin çarpının iki katı. Artı sekiz A çarpının iki katı. Artı ikincinin karesi dört. Eksi bir de dört var. Bunlar gitti. O zaman ne kaldı alan olarak? Dörte kare artı sekiz A kaldı. Sen gelip bunu dört A parantezine alırsan o zaman ne kalıyor? A artı iki kalıyor buradaki kısımda. O zaman dört A çarpı A artı 2. Yani cevabımız Edirne oluyor. Kalan kısmın alanında. Bakın arkadaşlar 4 a kare artı 8 a en büyük parçanın yani 4 var ortak olarak a var. 4 a parantezine hızlıca alıp arkadaşlar bunu bu şekilde yazabilirim. Yani bu kesme olayını katlama olayına dikkat etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yine TET tarzı bir soru. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen gelelim buraya. Diyor ki x, y, z cetvelleri hizalanmıştır. X santimlik cetvel, y santim cetvelden 9 santim daha uzundur diyor. Yani hemen şuraya bir not alalım arkadaşlar. X eksi y eşittir 9 arkadaşlar. Bunu böyle yazalım. Diyor ki yukarıdaki şekil cetvelerin doğrusal ve birbirine dik olarak birleşmesi oluşan beyaz bölgenin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir yaklaşıyorum. Bakın bu z dediğimiz şey x'ten... İki tane y çıkmış hali. Bunu bir kenara yazalım arkadaşlar. Z dediğimiz şey. Şimdi bakın arkadaşlar. X eksi y'yi biliyorum. 9. 
İşte ben buradaki beyaz bölgenin alanı bulacağım. Öncelikle şuradan şöyle bir kesik atıyorum şuraya. Bu içeride kalan şu beyaz bölgenin alanını bulacağım. Nasıl bulacağım? Arkadaşlar en dışta bir tane kare var. X, X, X her tarafı. Bakın yazıyorum. X kareden, X kareden şu içerideki kareyi çıkarmam gerekiyor. Onun bir kenarına kök 2X. Kök 2Y özür dilerim. Kök 2Y çarpı kök 2Y. Eksi 2Y kare. Şimdi bu ilk kısımdaki beyaz bölgenin alanı arkadaşlar. Burası ilk kısımdaki beyaz bölgenin alanı. Şimdi geliyoruz bu kısma. Şuradaki beyaz bölgenin alanı. Şimdi bu gördüğümüz şey x eksi 2y değil miydi? Ya bu da x eksi 2y. Burada bir tane daha kare var. Bunların o zaman ben kare iki kenarını çarpacağım. O zaman bu ilk beyaz bölge artı x eksi 2y'nin bir de karesi var. Şimdi yazıyorum arkadaşlar bunu. Bak başlıyorum. x kare eksi 2y kare. Bakın yazıyorum. Birincinin karesi artı x kare. Birinci ikinci çarpın iki katı. Eksi 4 xy. İkincinin karesi artı 4 y kare mi oldu? Artı 4 y kare oldu. Şimdi ben buna düzenliyorum. Bakın arkadaşlar x kare var x kare var. O zaman 2 x kare. Bakın arkadaşlar burada eksi 2 y kare var. Artı 2 y kare var. De, eksi 4 xy. Burası da artı e, 2 y kare mi oluyor? Artı 2 y kare oluyor. Şimdi ben bunu tanıdım. Nereden tanıdım? Bakın arkadaşlar bunu iki parantezine alın. X kare A eksi 2 x'ye artı y kare oldu. E ben bunu biliyorum. E bu gördüğümüz şey x eksi y'nin karesi demek değil mi arkadaşlar? O zaman çarpı 2. Sevgili arkadaşlar x eksi y neydi sorunun başında? 9'du. O zaman şu gördüğünüz kısım şurası. 9'un karesi. Yani 81 çarpı 2. 2 çarpı 81'den beyaz bölgenin alanı 162 oluyor sevgili arkadaşlar. Yani birbirine dönüştürme olaylarında oldukça dikkat etmeniz gereken bir soru tipi. Bence oldukça hoş. Yani buradaki hem birbiri cinsine dönüştürme hem de bir bilineni doğru bir şekilde kullanma kısmı var. Burada parantezi almayı unutmayın. Genelde şunu gördükten sonra bu hiçbir şeye benzetemiyorsunuz. Hayır arkadaşlar en büyük yani ortaklıkların parantezini alsanız daha net bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Göreceksinizdir diyelim. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki sorumuz bu. Burada ifadeler vermiş. Olarak tam olarak bitişi karelerin birbiriyle toplanacağına göre verilen ifadelerin çarpanlarından biri nedir diye başlayalım arkadaşlar. Bir kere bir tane bu var. Şu eksi bir demek. Bir tane şu var bu a kare demek. Bir tane şu var bu 1 demek. Şu a küp demek. Bu eksi 1 demek. Eksi 1 demek. Yani ben bunu yazarsam şöyle yazacağım arkadaşlar toplanıyorsa. A küp şöyle. Artı a kare şu 1. Bakın şu 1'i götürdü. Burada ne kaldı? Eksi 2 kaldı gördüğünüz üzere bu kısımda. Evet orası artı 1 eksi 2. Evet. Çarpanlarından birini soruyor bana sevgili arkadaşlar buradaki kısmı. Şimdi ben burada bir mantık yürütmem gerekiyor. Nasıl bir mantık yürütebilirim? Bunu bir şekilde çarpanlarına ayırabilmem gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen gelip nasıl ayırabiliriz diye düşüneceğiz. Şimdi ilk olarak bu a kare ve a küp ve a kare var arkadaşlar. Burada her ikisi var. Şimdi bu a küp ve a kareyi ortak bir parantez alsak işimize yarar mı diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu gelip paranteze alıyorum. A kare parantezinde burası ne oldu? A artı 1 oldu. Bir de burada eksi 2 var. Yani şu eksi 2... Durumu çok bozan bir pozisyonda arkadaşlar. Buradaki eksi 2. O zaman ben buna göre bir şey düşünmem gerekiyor. Ne yapabilirim diye düşünmem gerekiyor. Buradaki kısımda. Şimdi siliyorum. Başka şeyler düşüneceğim arkadaşlar. Aklıma gelmesi gerekiyor. Buradaki bunu nasıl çarpanlarına ayırabilirim diye. Şöyle yapmaya çalışabilirim. Burada eksi 2 var ya. Ben burayı a küp eksi 1 artı a kare eksi 1 de yazayım bunu. Sonra devam edeyim. Şu gördüğünüz kısım. Bakın bu gördüğünüz kısım. İki küplü ifadenin birbirinden farkı. Biri a küp biri birin küp. Ya yani ben bunu yazarken... Bakın öncelikle küpün farkı a eksi 1 çarpı. İşte hatırlıyorsanız şurası a kare eksi e pardon artı artı a artı 1 diye yazacağım. İki küplü ifadenin farkı hatta x küp eksi 1'i açmıştık arkadaşlar. Biz bir önceki videoya bakın aynı şey. Şimdi buraya geliyoruz burada artı a eksi 1 çarpı a artı 1. Burası iki kare farkı zaten gördüğünüz üzere şurası. a kare eksi 1 iki kare farkı x kare eksi 1'i açmıştık bir önceki videoda. Şimdi sevgili arkadaşlar bu iki toplamda da a eksi 1 var. A eksi 1 var. O zaman ben bunları a eksi 1 parantezine alsam. Bakın alıyorum. A eksi 1 parantezinde. Burada ne kaldı? A kare artı a artı 1. Burada ne kaldı? A artı 1. Yani a kare artı 2 a artı 2 kaldı. Bakın bunu çarpanlarına ayırdım. O zaman bunun bir tane çarpanı ne oldu arkadaşlar? Bir tane çarpanı burada a eksi 1 oldu. Bence oldukça hoş bir soru. Yani parçalamayı bilmek çok kritik. İlk denememi yaptım bulamadım. Ama ikinci denememde doğru yola girmiş oldum. Hemen bir sonraki videomuza geçelim. Evet burada yan yana iki tane soru var. Bunları da çözeceğiz. Ardından videomuzu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın burada böyle bir ifade vermiş. Bana bunu vermiş. Şuranın karesi ve buranın karesini sormuş. Ben bunu tanıdım. Nereden tanıdım? Az önce geçen derste bir tane soru çözdüm. K artı 1 bölü K. Vermişti bana K kare artı 1 bölü K kareyi soruyor. Bakın bunları verip burada karelerini sormuş. Ama bakın burada K vardı K vardı. Ama burada mesela A artı 2'nin karesi A artı 2'nin karesi. Tamam burada A artı 2 var ama altta A artı 2 yok. Yanda A artı 2 yok. O zaman hemen yapalım arkadaşlar. Sağlayalım bu durumu. Nasıl sağlayacağız? Buna da 2 ekliyorum. Buna da 2 ekliyorum. O zaman bakın tekrar yazıyorum burayı. Bakın. 
A artı 2 artı 1 bölü A artı 2 eşittir 8 oldu bu durumda. Bu benim çok hoşuma gitti. Neden? Şimdi ben bunun karesini aldım. Bakın şu gelecek. Bakın dikkat edin. Bunun karesini alıyorum. Bakın şunun karesini alıyorum. Başlıyorum. Birincinin karesi. Bakın bilerek hani açıp almıyorum. A artı 2'nin karesi. Şimdi bakın birincilik için çarpım diyor ya. Bakın şu ikisi birbirini götürecek çarpıldığı zaman. 2 katı artı 2. Artı ikincinin karesi. O da 1 bölü. A artı 2'nin karesi olacak. E burada 64 oldu sevgili arkadaşlar. E ben bu 2'yi buraya attığım zaman ne oldu? A artı 2'nin karesi. Artı 1 bölü A artı 2'nin karesi. Eşittir. 62 oldu. Bakın bana zaten bunu soruyor. 62. Yani istenilen formata çevirip soruyu çözdüm arkadaşlar. Oldukça hoş bir çözüm oldu. Şimdi benim açımdan önemli bir soru arkadaşlar. Şu yanda verilen soru. Şimdi buna dikkatli bir şekilde bakalım. Şimdi uzun paragraflı dikkat edilmesi gereken bir soruyla karşı karşıya. Şurayı hemen silelim. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki bize. A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere bir perdeci düzenlediği kampanyasının duyurusunu vitrinin camına asmıştır. Metrekare fiyatı %50 indirim. 2x TL yerine x TL ve eski perdenizin metrekaresi 1 bölü x TL'den geri alıyoruz. Yeter bu kampanyadan yararlanarak bir kenar uzunluğu a metre olan kare şeklindeki perdeyi almış. A, mesela a, bir kenarı a metre olan kare şeklindeki perdenin alanı nedir arkadaşlar? Metrekare a karedir doğru değil mi? A kareyi kaç liradan almış? 2x yerine x liradan almış. A kare çarpı x lira almış. Tamam vermiş. Evinde bulunan b metre olan perdeyi vermiştir diyor. Şimdi b metre olan perdenin alanı ne? b kare oluyor. Kaça vermiş metrekaresini? 1 bölü x'e vermiş. O zaman b kare çarpı 1 bölü x liraya vermiş. Bu alışverişe yeter para alıp vermediğine göre. O zaman bu ikisi birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bu ikisi birbirine eşitmiş. Aynı perdeyi kampanyasız alım sosyal yeterin ödeyeceği tutarın ifade eden şey, şey neydi diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada hemen aynı şeyi e, şeysiz ansaydı diyor. Yani herhangi bir e, ücret yani kampanya olmadan. O zaman en başta ne kadar alacaktı? A kare alacaktı. Ne kadar alacaktı? Kampanya olmazsa 2x alacaktı. 2x'i. Yani benim... 2x a kareyi bulmam gerekiyor. Ama şıklara baktığım zaman a'lı b'li gördünüz mü arkadaşlar? O zaman benim bu x'i bir şekilde a'lı bir, b'li bir şekilde yazabilmem gerekiyor. Çünkü 2x a kare yok şıklarda. Şimdi bakın onu da şuradan geliyorum. Bak şimdi dikkatli izleyin arkadaşlar. Bakın burada çarpım durumda ya a kareyi bunun altına atıyorum bölü diye. 1 bölü x'i de yukarı buraya attığım zaman çarpı x diye atarım. Bakın arkadaşlar eğer hani eşitlikte toplama durumundaysa bir tarafa eksi diye atıyorduk ya. Artı eksi oluyor da eksi artı oluyor. Çarpma da bir taraf çarpıysa alta bölü gider. Bölü ise çarpı diye gider. Yani bu durumda şurası şöyle oluyor. X kare eşittir. B kare bölü A kare oluyor. Şimdi devam ediyorum. Buna gelip ben bunu kök içine aldım. Bunu da kök içine aldım. O zaman X ne oldu arkadaşlar? B bölü A oldu. Şimdi ben burada benim ilk başta verdiğim tutar. Yani hiçbir kampanya almaz alsaydım verdiğim tutar ne? 2X A kare. 2 çarpı e, X neymiş? X B bölü A'ymış. E bir de A kare var. O zaman buradaki bir tane A'dan bir tane A gitti ne oldu? 2 A B oldu. Buradaki arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tutarı ifade eden durum. 2AB oldu arkadaşlar. Bu şekilde Adana'yı işaretli biliyoruz. Sevgili arkadaşlar bu çarpan ayrımı kısmı buydu. Hızlı bir özet oldu. Dediğim gibi AYT için oldukça kritik bir konu. Aman dikkat diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.